வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் பதினொன்றாவது பாடம் தொகை நுண் கணிதம் பயிற்சி பதினொன்றில் பத்தில் இரண்டாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸை பொறுத்து தொகையிடுக மூன்று சார்புகள் இருக்குது இதை நம்ம ஒவ்வொன்றா எக்ஸை பொறுத்து தொகையிடுவோம் முதலில் பாருங்கள் ஐயின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இன்டகிரேஷன் ஒன்று பை ஆறு எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் எண்க நம்மளாக எடுத்துருக்கோம் இப்போது இதை ஒரு சின்ன மாற்றம் செஞ்சு எழுத போகிறோம் என்ன அப்படின்னா இன்டகிரேஷன் ஒன்றே டிஎக்ஸும் இருக்குன்னா டிஎக்ஸ் தான் டிஎக்ஸ் பை இதில் வந்து மைனஸை பொதுவாக எடுத்துருவோமா மைனஸை பொதுவாக எடுத்துட்டோம்னா இது ப்ளஸ் ஆகிரும் அதாவது நம்ம இருபடி சவுன்பாடு வடிவத்தில் எழுதிடுவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏன்னா மைனஸை பொதுவாக எடுத்து வெளியே வச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து எக்ஸ் இருப்பாங்க ப்ளஸ் இருக்குது நம்ம மைனஸ் பொதுவாக எடுத்துகிட்டோம் அப்போ என்ன மாறிடும் மைனஸ் ஆறு எக்ஸாக மாறிடும் அதே மாதிரி இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ஏழு இருக்குது நம்ம மைனஸை வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்போ இந்த இடம் ப்ளஸ் ஏழுன்னு மாறிடும் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் பை இப்போ பாருங்கள் இந்த மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த இடத்துல என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இதை வந்து முழு வர்க்கமாக நம்ம மாற்றி எழுதணும் ஃபர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக மாற்ற போகிறோம் அப்போ என்ன செய்யணும்னா இந்த எக்ஸோட கெழுவில் பாதியை எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணி அதை கூட்ட போகிறோம் கூட்டி கழிக்க போகிறோம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி வந்துடும் மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் வந்து அப்படியே வந்துடும் இந்த எக்ஸோட கிலோ ஆறு இருக்குது அப்போ ஆறில் பாதி அப்படின்னா மூணு மூணை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்பது அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ஒன்பதை கூட்டி ஒரு ஒன்பதை நம்ம கழிக்கணும் சரியா இந்த ப்ளஸ் ஏழு எந்த மாற்றமும் இல்லை அப்படியே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் டிஎக்ஸ் பை மைனஸ் அப்படியே வெளியே இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் இதை மட்டும் பாருங்களேன் நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா வந்துடும் என்ன அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஏக்கு பதிலாக எக்ஸு மைனஸ் பிக்கு பதிலாக மூணு வந்துடும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் மூணு த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் இப்போ நீங்கள் இதை ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முல விரிவாக்கம் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இந்த இது வந்துடும் சரியா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் மைனஸ் ஒன்பது ப்ளஸ் ஏழு அப்போ நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் இரண்டுன்னு வந்துடும் சரியா அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் இந்த மைனஸை இப்போ உள்ளே கொண்டு போயிடுவோம் டிஎக்ஸ் பை இந்த மைனஸை உள்ளே கொண்டு போய் இங்கே மைனஸ் ஆகும் இங்கே ப்ளஸ் ஆகும் அப்போ இது ப்ளஸ் ஆகுமா அப்போது இதை முதல்ல எழுதிடுவோம் இந்த ரெண்டையும் நம்ம கொஞ்சம் மாற்றி எழுத போகிறோம் எப்படி எழுதலான்னா ரூட் ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டுன்னு மாற்றி எழுதிடலாம் ரூட் ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு மாற்றி நான் சொல்லுது புரியுதா பாருங்கள் அந்த மைனஸை உள்ளே கொண்டு போக போகிறோம் அப்போ இந்த இடம் மைனஸ் ஆகும் இந்த இடம் ப்ளஸ் ஆகும் ப்ளஸ் இருக்கிறது தூக்கி நம்ம முதல்ல எழுதிட்டோம் ரெண்டு ரூட் ரெண்டு ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ரூட் ரெண்டு ரெண்டு தடவை எழுதி பேருக்கு நமக்கு என்ன வந்துடும் இரண்டு வந்துடும் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் மூணு த ஹோல் ஸ்கொயர் சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்த போகிற ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா இன்டகரேஷன் டிஎக்ஸ் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை இரண்டு ஏ ஒன்று பை இரண்டு ஏ லாக் ஆஃப் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஏ மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி சரியா இப்போ பாருங்கள் இங்கே வந்து எக்ஸோட கேளு ஒன்று தான் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேளு ஒன்று தான் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கேயும் பாருங்கள் ஒன்று தான் இருக்குது அதனால் பிரச்சனை இல்லை நம்ம என்ன செஞ்சால் நேரடியாக ஏக்கு பதிலாக ரூட் ரெண்டும் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் மைனஸ் மூணு மாற்றி எழுதிட்டோம்னா போதும் பாருங்கள் ஒன்று பை இரண்டு ஏ ஏக்கு பதிலாக ரூட் ரெண்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ ஏக்கு பதிலாக ரூட் ரெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் மூணு பை ஏ ஏக்கு பதிலாக ரூட் ரெண்டு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் சி இதை சுருக்கிடலாமா பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு ரூட் ரெண்டு எந்த மாற்றம் இல்லை லாக் ஆஃப் மாடல்ஸ் ஆஃப் இதுவும் எந்த மாற்றம் இல்லை எப்படி எழுதிடலாம் பாருங்கள் ரூட் ரெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸு மைனஸ் மூணு பை ரூட் ரெண்டு மைனஸ் உள்ளே பேருங்க மைனஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் சி இதுதான் முதல் இதை நமக்கு தொகையிட்டு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்கள் ரெண்டாவது பார்ப்போமா ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் ஒன்று பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் இருபத்தி ஐந்து இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் ஒ
by x plus 1 the whole square n the matramal minus 25 nama 5 square n the alarm. Ipo in the data nama pine birth of a formula n abdina dx by x square minus a square equal to 1 by 2 log of modulus of x minus a by x plus a plus c இந்த இதுதான் நம்ம பயன்படுத்த போறோம் சரியா இப்போ பாருங்க equal to கரெக்ட்டா இருக்கு பாருங்க இங்கேயும் x square இருக்கு ஒண்ணு தான் நம்ம இத ஸ்கொயர் பண்ணும்போது x square இருக்கு ஒண்ணு தான் இருக்கு அப்ப பிரச்சனை இல்ல x க்கு பதிலா x plus 1 a க்கு பதிலா 5 ம் பிரதிட்டு சுருக்கணும்னா நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடைச்சிரும் பாருங்க 1 by 2a சரியா ஃபார்முலால 1 by 2a 1 by 2a a இருக்கு அதுல என்ன இருக்கு பாருங்க 5 log of modulus x x இருக்கு அதுல என்ன இருக்கு பாருங்க x 1 minus ஃபார்முல இருக்க minus a a இருக்கு அதுல 5 இருக்கு 5 by x x க்கு பதிலா x 1 ஃபார்முல இருக்க a இருக்கு அதுல என்ன இருக்கு பாருங்க 5 plus c equal to 1 by e range of 10 log of modulus of x plus 1 minus 5 அப்பு என்ன வரும் minus 4 by x plus 1 plus 5 plus 6 plus c இதுதான் இரண்டாவது இதோட answer அடுத்தது மூன்றாவது பாருங்க என்ன குடுத்திருக்காங்க பாருங்க குடுத்துக்கு நாம் i in எடுத்துக்கலாம் i equal to integration 1 by square root of x square plus 4x plus 2 into dx n. சரியா? இப்பு பாருங்க, அடுத்து step e equal to integration 1 in dx in பெருக்குனம் dx by square root of என்ன செய்யப் போரம் அப்படின்னா, x square அப்படி இருக்கட்டும் plus 4x அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த அடத்தில் என்ன செய்யனும் அப்படின்னா இதை வந்து முழு வருக்கமாக மாத்தனும் perfect square மாத்தனும் அப்பு x ஓடக்கெல்லுல் பாதி அப்பங்க x ஓடக்கெல்லு 4 4 ல பாதி 2 2 நம்ம வருக்கப்படுத்தனும் 2 வருக்கப்படுத்தனும் என்ன வரும் 2 square 4 அ equal to integration dx by square root of என்ன செய்லாம் பாருங்க x square plus 4x plus 4 இது வந்து எந்த formula a plus b the whole square அப்பா a க்கு பதலா x plus b க்கு பதலா 2 அதாவது 4 இருக்கா 4 எப்படியில்லா 2 square நிடுதலாம் அப்பா b க்கு பதலா 2 a plus b the whole square இது நீங்கள் a plus b the whole square formula விரிவு படுத்திருங்கள் இந்த இது வந்துரும் எது x square plus 4x plus 4 வந்துரும் அப்போ இது நம் எப்படி எல்தலாம் x plus 2 the whole square எல்தலாம் minus 4 இருந்து 2 கலிச்சமா என்ன 2 பெரி நம்மாம் minus இருக்கிறாம் minus 2 அடுத்து step பாருங்க equal to integration dx by square root of x plus 2 square minus root 2 square இந்த 2 நம்ம எப்படி எல்திட்டோம் root 2 square நே நம்ம மாத்தி எல்திட்டோம் சரியா இந்த அடத்தில நம்ம பயன் படத்தப் பொரு formula பாருங்க integration dx by square root of x square minus a square equal to log of 1 modulus of x plus square root of x square minus a square plus c இந்த பார்ம்லாதான் இந்த அடத்தில நம்ம பயன் படத்த போரும் equal to பாருங்க இங்க பாருங்க இங்க x square இருக்கிறு ஒன்றுதான் இங்கையும் நம்ம் square பிண்டு x square வரும் அது விடுக்கிறு என்ன வாதான் இருக்கும் 1 நாதான் இருக்கும் அப்பு பிரச்சனை இல்லை log log modulus of x x பல என்ன இருக்கு பாருங்க x plus 2 x பல x plus 2 plus square root of x square x square என்று என்னது x பல என்ன இருக்கு x plus 2 இருக்கு அந்த square அப்படியே வந்துரும் minus a a குப்பல என்ன இருக்கு பாருங்க root 2 root 2 the whole square modulus முடிச்டு plus c ஏ செய்துங்க இப்பு பாருங்க equal to 
log of modulus of x plus 2 plus square root of இந்த எது இருக்கில்லியா x plus 2 the whole square minus root 2 the whole square இது எங்க இருந்து நம் மாத்திக் கொண்டும் திருக்கம் பாருங்க இந்த x square plus non-gix plus 2 தான் நாம் என்ன செய்ந்திருக்கும் இந்த மாறி மாத்திங்க கொண்டும் திருக்கும் அப்பு இதே தான் எங்க இருக்கு அப்பு திரும்ப இதை என்ன செய்ந்திலாம் நாம் இந்த மாறி மாத்திக்கலாமா x square plus non-gix plus 2 இது மாத்தப் போரும் ஏன் பிடின்னா இதில் இருந்துதான் இந்த இது வந்து இருக்கு அப்பு இதுக்கு பதில நாம் என்ன செய்ந்திலாம் இந்த கணக்கும் முடிந்தது நன்றி